Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sindicato dos Escritores. Eu sou o João, e comigo tem o Robson. Olá. E Otávio. Hello. E o episódio de hoje é um episódio experimental, em que o desafio é... Escreva uma história em que o personagem faz uma aula experimental pela primeira vez. E os pontos bônus... Aula de uma atividade que você nunca fez... É uma aula de coaching... É a primeira aula do professor também... E não é possível saber sobre o que é a aula. Opcional, até o fim do texto ou não. Agora fica a pergunta se alguém aqui nessa mesa já fez uma aula experimental de fato. Eu já, várias... Eu acho que eu já fiz, mas eu não... É, na verdade, eu fiz, sim. Eu fiz, sim. Eu vou revelar do que, que foi só <risos> quando eu for ler o meu texto. Ok, muito bom. Eu já fiz e muitas, você... mas normalmente é, era de é, algum esporte, assim, né? Então, hum. quando, quando vou escolher uma academia para fazer uma para fazer um boxe, para fazer Muay Thai, ah. sempre faço em várias aulas é, experimental é. para ver qual eu gosto mais. Uh, e o que mais? Mas acho que eu já fiz também de, de, de tipo idiomas ou alguma coisa assim. Né? Uhum. Acho que já. Tem de, de cursos de graduação também, né? Ah, é? Sério? Uh, sim, eu lembro que na, na universidade que não há de ser mencionada do OS Santa Catarina, <risos> é, eu tinha uma colega que antes dela se inscrever, se matricular efetivamente no curso que, de publicidade e propaganda, ela fez umas duas aulas experimentais, mais ou menos, da disciplina de cinema. Olha. Uh, mas eu, particularmente, nunca, nunca fiz uma não. aula experimental, porque eu é, tenho memória. É verdade, eu agora... Não, não era... Eu ia dizer que tinha isso na, na UFSC, mas era... Tinha aluno ouvinte que era diferente. Que, que, é, você podia usar como aula experimental, porque era basicamente você ir lá e assistir algumas aulas, mas... Aluno ouvinte, eu, você tipo, faz toda a aula, só que você não, não ganha crédito de curso, né? Exato. Isso. Isso. Mas é você isso. ainda precisa é... de permissão, né? Do... Tem que Sim. ser válido. Eu é fiz... Legal. Eu acho que em universidades o máximo que eu fiz foi fazer disciplina isolada. É um outro nome, mas é uma aula é. experimental, né? É, de certa forma. Muito bem, já que nunca é tarde para se fazer uma aula experimental, <risos> vamos para o texto do Tots. Vamos para o texto do Tots. <risos> Fernando chegou esbaforido e encontrou a porta da sala de aula aberta, com vários alunos já sentados. Aproximou-se de um homem calvo que estava numa das últimas fileiras. Perguntou. Essa aqui é a aula do professor Smith? É sim, o homem respondeu, olhando Fernando de cima a baixo. Aluno novo? Aula experimental. Explicou. O homem abriu um sorriso. Legal, você vai gostar. O cara é fera. Ah, é? Eu, na verdade, não sei nada do assunto. Vim aqui porque a minha irmã insistiu. É bom, é bom. Nunca é tarde para aprender. É o que eu sempre digo. No exato momento em que a conversa morria, um homem entrou na sala a passos apressados e pousou a sua pasta na mesa que ficava em frente do quadro negro. Era jovem e usava um terno azul e camisa branca, sem gravata. Não se parecia com o que o Fernando imaginava, especialmente por ter um sobrenome americano. Ele esperava alguém mais gringo. — Boa noite, senhores! — cumprimentou o professor no sotaque claramente carioca. — Na última aula, ficamos muito presos na teoria. Então hoje, decidi começar logo por um exercício prático, certo? Fernando observou o burburinho entre os alunos, alguns aparentemente excitados, outros decepcionados. Vou precisar de dois voluntários aqui na frente, por favor. Um jovem sentado na primeira fileira levantou a mão imediatamente. O professor sorriu. Você sempre participa, Marcelinho. Vamos dar uma chance para outra pessoa, certo? Lembre-se que aqui é o momento de praticar. Vocês podem errar à vontade. Aqui todo mundo está do mesmo lado. Um homem de cabelos grisalhos se levantou. Puxou para cima as calças e para baixo a camisa que já não lhe servia muito bem. Eu posso ir. Disse. Boa. Qual o seu nome mesmo? Ivair. Certo. Então, mais alguém para acompanhar o Jair? O homem fez menção de corrigir o professor, mas desistiu. Tem um aluno novo aqui, declarou o homem calvo, sentado ao lado de Fernando. Ah, os olhos do professor se iluminaram. Perfeito. Alguém que não teve influência das aulas vai ser bom para dar um contraste. Pode vir aqui? Como você se chama? Fernando. Respondeu envergonhado com a súbita atenção e seguiu para a frente da sala. Certo, começou o professor esfregando as mãos. 
Então vamos tentar simular aqui o um cenário do mundo real, certo? Algo que a gente depois possa usar. A situação vai ser um churrasco de domingo daqueles que reúne toda aparentada. Várias pessoas reagiram com risos ou suspiros. Vamos imaginar então que o Jair está... E vai ir. Oi? O homem arranhou a garganta. É, Ivair, meu nome. Certo. Vamos então imaginar que o Ivair está ali na casa dele, recebendo a aparentada e assando uma picanha, certo? Domingueira, tomando uma cervejinha, e daí aparece aquele personagem que toda a família tem. Depois vocês me dizem se não. Mas aparece lá aquele sobrinho da esposa que acabou de começar a faculdade, certo? E, e usa assim uma camisa xadrez. É de humanas, óbvio. E esse sobrinho andou aí lendo umas coisas que deram pra ele e agora se acha sabe tudo. Eu sou o sobrinho? Perguntou o Fernando. Isso. E agora você começa falando pro Jair. É pra interpretar, hein, pessoal? Vamos entrar no personagem, certo? Mas é pra falar o quê? Uma dessas coisas aí que esquerdista fala. É tipo algo contra o racismo? O professor torceu a cara. Não, não. Vamos evitar esses assuntos aqui, certo? Mais pro lado da economia, trabalho, essas coisas. Ele pronunciava o certo arrastando o R, como era normal dos cariocas. Mas também alongava muito a última vogal, que soava mais como um U. Certo. Ok. Fernando pensou um pouco e falou. É, então, tio, o senhor também é explorado, né? Porque te pagam menos dinheiro do que a riqueza que o senhor gera para a empresa. Smith bateu as mãos em empolgação, assustando o Ivair. Boa, Fernando, falou igualzinho. Então se virou para Ivair. Então, e a resposta? O homem piscou, olhou para o vazio por um momento, então se voltou para o professor. É, acho que sim. Que sim o quê? O professor retorquiu. Acho que faz sentido o que ele falou. Explicou o Ivair. Não, faz nada. Você tem que contrapor. É sobre isso o exercício. Ah, ok. Mas é que eu não sei mesmo como responder isso. Me parece certo. O senhor pode me ajudar na resposta, professor? Eu? Uma resposta? O professor parou por um momento, parecendo perdido. E então seus olhos se arregalaram. Certo. Essa é uma ótima oportunidade para ensinar uma técnica infalível. Estão todos preparados? Estão todos prestando atenção? Os alunos, alguns boquiabertos, outros compenetrados, assentiram. Como vocês perceberam aqui, certo? Nosso amigo Jair não possui argumentos. Tudo bem, isso pode acontecer porque os esquerdistas às vezes usam um jargão assim, complexo. Ou melhor, que aparenta ser complexo. Justamente para nos confundir, certo? Qual seria, então, a melhor saída? Vamos ver se alguém sabe. Disse isso e cruzou os braços, olhando para todos os alunos. Uma mulher com brincos de pérola levantou a mão. Deixar o esquerdista falando sozinho? Sugeriu. O professor fez uma careta. Isso pode deixar o esquerdista pensando que você se acovardou. Não é uma boa saída, certo? Quem mais? O homem de regata e porte avantajado levantou a mão. Partiu pra porrada? Certo, se você se garante é uma boa, mas aqui estamos falando apenas das soluções verbais. Como ninguém acertou, vou dizer então, prestem bem atenção. Se você não consegue atacar o argumento, ataque o indivíduo. Atacar? Ivaí perguntou, confuso. Xingar, xingue ele, xingue a mãe dele, o que for. Não existe argumento que sobreviva a uma boa saraivada de xingamentos. Estão me entendendo? Várias cabeças assentiram. Ok. Lá vai, então. Disse Ivair, e então se voltou para Fernando. Você é... Você é um grande filho da puta, isso sim. Duas pessoas bateram palma, mas a resposta veio rápido. Nossa, tio, como você pode falar assim da sua irmã... Logo o senhor que defende tanto a família. Encurralado, Ivair buscou novamente o professor, mas viu que ele deu um passo meio bambo para trás. 
e sentou pesadamente na sua cadeira. Estava branco como mármore. Fernando se aproximou para ver como ele estava e, em seguida, declarou para a turma. Não vai dar para continuar. Tá passando mal. Ai, ai, uma salva de palmas para o Carioca, o melhor carioca do meio oeste catarinense. Vou deixar desculpas aos nossos ouvintes cariocas por, por esse assassinato. É, dos desculpas, sopares. vai deixar desculpas. Eu, que, eu queria até falar, eu ia até fazer um, uma declaração, como é que se diz, não é uma declaração, é um... Um adendo, um adendo dizendo que nós não temos nada contra cariocas, eu até tenho amigos que são, tá? Então, Nos fica bastidores, aqui o sincero pedido de desculpas do sindicato. Nos bastidores teve uma aula experimental de carioca <risos> dentro da leitura da aula experimental. No, no, no tá. final, as primeiras, é, é, é. eu acho que dá, vai dar pra ver se eu vi de novo a evolução ao longo dos textos, nas primeiras frases, como é que tava e nas últimas já... O mais engraçado é que você literalmente descreve como, como o carioca fala em certo em dado momento do texto. E eu não lembrava disso. Eu não, eu não sei se eles falam, com, se eles colocam o U assim no final também. Certo. Do, do certo, certo. Mas é não, não tão certo, prolongado pessoal. quanto esse cara fazia, né? Esse... Mas eles têm vogais bem pronunciados. Hum. Isso é. Sim, sim, sim. Muito que bom, então, Tots. Uma aula experimental de coach. Coach eu, eu só é. quero dizer, eu deixei no... É verdade, não deixou explícito do que que era, né? Não foi não, a verbalizado minha ideia no texto do que, que era, é, mas... Não era pra ser especificamente de coach, mas era pra pegar a vibe do coach. E Sim. a aula era uma aula de... Ou, começou, quando eu comecei a escrever, eu pensei em aula de anticomunismo, mas virou uma aula de anti-esquerdismo no geral, né? Eu, eu acho que o senhor, o senhor Ivair meio que acertou sem querer, é uma aula de um grande filho da puta. <risos> então, ele não, não tá totalmente errado lá. Porque... Na verdade, se, se for pegar um termo de ficção, é a aula do cidadão de bem. É isso aí. A aula do cidadão de bem. Aula, muito que é bem, uma aula muito que para bem. o cidadão um tema, de bem. Um tema decorrente aqui. É uma aula de formação do cidadão de bem. Né? De formação do cidadão inclusive, de bem. Inclusive, essa semana eu, fui, eu pensei, pô, tá chegando a eleição, acho que a gente devia repostar o episódio do cidadão de bem. E daí eu fui ver que a gente já repostou no começo do ano por causa já. Da... Mas por é causa que foi, de... foi o último episódio do primeiro ano, né? Primeira temporada. Ou né? quem sabe, meu amigo, vem aí uma parte 2. Uh, quem pode sabe? Pode vir uma parte 2, é, com, com uma revira... um final feliz agora, quem sabe? Quem né? sabe? Então... <risos> Mas voltamos a. a, a por, que, por que nunca é tarde? Tá? <risos> ah, esse é que normalmente pra mim é bem, é bem tranquilo achar título pra história. E nessa. Nessa Porque não tarde achei. Pra você achar um bom título pra história. Uh, e aí, quando eu tava relendo, assim, foi uma das frases que. que, que me chamou a atenção relendo, relendo o meu próprio texto. Que foi quando um dos personagens fala: Acho ali que nunca é tarde pra. Inclusive, eu, te, eu tenho que abrir um adendo aqui, porque eu achei que o personagem inicial que recebe o, o Fernando era o Ivair. Não, eu não, até... não é, é um a... homem calvo. Pois é, pois é. Hum. Podia ter, ter descrito, né, um homem, ca... um homem com, a, com a entrada em M do cabelo, algo assim. <risos> a entrada do Vegeta. <risos> é. A entrada do Vegeta. Ai, ai. Mas... E a, e a inspiração daí? A inspiração... Uh... Pois foi, a, foi a primeira assim, coisa que eu achei que eu consegui achar de interessante para escrever, porque eu fiquei pensando em várias pr primeiras minhas experiências com aula experimental e, e era quase tudo assim de relacionado a esporte. Uh, e daí uma das coisas que eu pensei em fazer era mais parecido com o texto do João, que depois a gente vai ver como é que ficou, que era mais descrevendo um, movimentos. E, e tanto e era tipo Descrever alguma coisa como se fosse uma aula e usar tipo, uma aula de yoga ou de pilates ou algo assim. Mesmo. Quem prestou atenção nos últimos episódios sabe no que, que eu me baseei hum. o meu conto. <risos> e, e fazer parecer que era tipo aula de, de sexo ou ia ser mesmo uma aula de sexo, sabe? Eu pensei. Era, o plot era... twist do plot twist. É. Né? <risos> É, era pra ser algo assim, meio ia pra esse lado absurdo, mas aí depois é, eu, eu surgiu essa ideia do de uma coisa mais doutrinatória, né? De... Porque é. o pessoal da, da, da direita usa muito essa ideologia de gênero e essa treta toda aí de doutrinação. No... Quando eu tava no Brasil mesmo, eu, 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 eu... acabou de me acontecer que eu fui na casa de um amigo 
uh, e a gente foi tomar um café e o pai dele tava lá e daí entrei numa discussão que durou algumas horas com o pai dele, que era professor universitário e acredita nessas coisas de, de doutrinação dentro da faculdade, sabe? Uhum. É... E aí foi... Tudo é doutrinação, menos o que eu ensino. <risos> e, e pronto, a ideia daí foi essa, foi que eu fizesse uma aula com doutrinação anti-esquerda, anti no caso. Anticomunista. Anticomunista! Comunista. Fala que nem aquele é. esquerdista, eu adorei aquele diálogo. Boa, falou igualzinho! <risos> <risos> e o cara, pois é, né? Isso que é entrar no personagem. Por que, que você acha Uau. que a irmã dele mandou ele aí nessa roda? Pois é, então eu ia falar: o pior personagem dessa história inteira é a irmã. A irmã, cara, dele, a irmã é. mandou o cara Suja, pro batedouro, quase. Né? Uh, mas aqui, né? Temos, cousa. A, temos a volta, né? Do grande Flávio Bolsonaro e, e sua. Sua situação icônica, né? Flávio Nada, ninguém está falando. Quem caiu foi o Sr. Smith. Foi o Sr. Smith, claro, claro. Sr. Flávio Smith. Uh, mas eu, essa frase do final, antes de eu chegar no parágrafo final, quando eu começo a descrever que ele está bambalhando, já pensei, <risos> é, é isso aí. Já, já sei o que vem na linha, na linha abaixo. Eu, eu, eu sinceramente, não, eu, eu queria um final melhor, assim, não gostei muito do final, mas eu não consegui pensar em nada nada muito interessante, daí pense... bom, o professor não tá sabendo mais o que fazer, então logo me vem a cabeça o Flavinho desmaio e foi isso. Mas é que... Cara, eu, eu até deixei num comentário ali, desculpa, Otávio, uhum. só pra engatar no, no assunto no final ali, que eu, eu achei que em algum dos momentos, se você não, não tá sabendo responder, tem uma saída infalível. Que eu falei que ah, ele vai fingir que tá passando mal, cara, não é possível. Então eu, meio... é... eu, eu, eu senti vindo também isso aí no finalzinho. Cara, mas a ali é que ele quando, ele, quando ele exige uma resposta do professor, né? Cara, professor, o que, que eu faço agora? O professor, eu? Uma resposta? <risos> é, foi, foi, tipo, muito, muito, meu Deus, eu não sei o que fazer aqui. <risos> é, era, tipo, é, assim, a ideia foi essa do, aquele cara que quando ele tá falando Quando a síndrome com... do impulsor não é só uma síndrome, né, cara? É, mas é tipo, okay, o cara sabe falar quando ele tá falando pro pessoal dele. Agora, quando chega alguém que é do outro lado e coloca um argumento de verdade, já, é. já desmonta o cara. Isso que é o, o efeito bolha, né, cara? E é isso e que... Isso que... Hum? Pode, não, pode, Quer dizer que pode isso tem, tenho visto muito de situações desse tipo agora ou em podcasts ou em programas que, que acontece deles terem tipo uma... Esse pessoal maluco, tipo da Jovem Clã, né? É... Não, eu vou fazer até uma interpretação aqui. Hum. Infelizmente, ele está correto. Não sei se ah, vocês viram sim. essa. Ele tem, tem. Então, era essa que eu ia comentar. Essa foi de, uma, foi de um programa do Jovem Clã, né? Que a, Isso, a mulher disse que era. É, e, a, e a guria disse que era uma mentira absurda que o Lula tinha dito que o MST era o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. E ela falou, ah, porque como é que deixam ele fazer essas mentiras? E deu o, o outro cara que estava é. na mesa falou, não, mas isso é verdade, tá Não, certo? isso é verdade, isso é verdade. E dela Só falou, que não, é verdade de onde? Isso aí não tem como medir uma coisa dessas, é verdade. Mas ela, tipo, escrotíssima, assim, falando. Ela tá e ele, e ele, ele falando. E ele, e ele cara, falando, você tá mentindo ao vivo. Isso é um fato, é. É, simplesmente. Uau, que incrível. Ó, yeah. é. oh, mas não é novidade que o pessoal da direita adora negar uma boa realidade. Não, cara, mas foi muito, é muito engraçado o, o, como essa cena escala, porque a, a, a mediadora, né, a repórter que tá no meio, a cara dela, quando ela dá um Google e vê que era verdade, dela responde isso, né? E, infelizmente Nossa. ele está correto. E daí ele fala, porra, infelizmente? <risos> <risos> mas depois, não sei se você viu a cena inteira, ela ainda diz, porque eles acham. Tem que ver, um... tem que ver é. quem é que tá fazendo essa análise. Tem, qual que é esse instituto aqui que publicou isso Tem que isso investigar aqui? o que, que esse instituto faz. Ah, cara, enquanto isso, eles usam o Instituto Tirei do Cu o tempo todo, né? É, é o... o... MR, né, cara? O MR, né? Exatamente. É, o MR. O MR. É. Minha rola, é isso aí. Minha rola. Cara, o... eu, eu tinha visto, né, aproveitando que a gente tá falando da Jovem Clã, um tweet que tipo, ah, Jovem Clã em 2002 era ha, 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 Ronaldo, brilha muito no Corinthians, programa de humor, é verdade, gente. Daí Jovem Clã 2022, é, os caras, não. O atentado que aconteceu contra a vice da Argentina talvez seja só um esquema da conspiração. Como começou e como está indo, né? Como... Isso aí, né, cara? Mas é eu uma... vou falar que a Jovem Clã nunca me enganou, porque desde a época do Pânico, cara, já não, não dava pra ver aquilo com bons olhos, sabe? Então... Ah, sim, né? 
Puta Sim, merda. O politicamente incorreto. É isso aí, né? Mas... Cada um escolhe o que consome, né? Graças a Deus. <risos> Mas uh, eu gostei de como tu, tu mostrou isso, eu, até naquela hora que o, o Fernando sugere falar sobre racismo, ele fala, não, 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 esses assuntos não, que aí, aí é mais difícil ter argumento, aí, aí o negócio é mais complicado. Você vê, ele ainda tentou puxar pra, pra área que supostamente ele sabe mais, né, falar de trabalho, falar de economia. Falar de xingamentos. É. É, pseudo-economia, né, cara? É pseudo-economia. Mas... É economia que meu patrão tá ganhando, então tá tudo ótimo. Mas isso do, do, do xingamento é algo que, que realmente é... Que coloquei porque é um, tem um áudio do Weintraub falando, falando isso. É, toca muito no medo em delírio esse áudio, né? Que é o Weintraub falando pra alguém que é tipo... Acho que era naquela reunião que vazou o vídeo, foi a reunião do uhum, governo. Uhum. E aí ele disse que tem que fazer que nem o professor Otá... Olavo. Otávio. <risos> Opa! Tem que fazer que nem Ué. o professor Olavo, Olavo faz, é, é xingar eles. E ele diz algo nesse sentido, assim, né? Tipo, quando você não consegue discutir, tem que ficar xingando os caras. Uhum. É, o... É, o professor Olavo era, era profissional nisso, né? Mas ele tá bem... Poxa, ele não se manifestou tempo, sobre né? isso, né, cara? Se manifestou que, que coisa hoje. Que coisa. Ah. <risos> ah, apesar de que eu sou uma pessoa que sou favorável ao xingamento, a usar palavrões, mas não a... em detrimento do argumento dos outros. <risos> Claramente não, 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 não funcionaria, não. Mas muito que bem, cara. E pra tu teve alguma dificuldade desenvolvendo essa aula experimental? Uh, não, pra mim, eu, quer dizer, no começo, assim, eu, eu acho que eu demorei um pouco pra chegar nesse... Como eu falei antes, em achar alguma coisa que parecesse interessante explorar. Depois, escrevendo, foi muito... A classe trabalhadora? <risos> Depois, escrevendo, foi muito fácil, assim, foi... Fluiu bem, escrevi, assim, diretaço, e dei só na hora do final mesmo, que eu fiquei... Uh, tipo, queria. Não tinha, sei pra onde. Tipo, porque logo imaginei a cena toda e onde ia chegar a parte do xingamento. Só que aí é, é tipo, ok, como é que termino agora? Né? E tinha que acontecer alguma coisa assim que cortasse a cena, né? Pra, pra terminar. É o contraponto a uma história que tu escreveu uns desafios atrás, né? Que tu disse que era um. É que é o que tu normalmente faz, né? No teu processo, você não, não tem exatamente um fim quando tu começa, né? Tu, tu vai desenvolvendo até chegar nele. É, pois foi, foi o que eu fiz nessa também. É, é, é exato. É, é que teve alguma... Eu não lembro eu planejei, se foi da decoladora né? que você já tinha planejado o final. Foi, Acho foi. que foi essa daí. Que daí tu falou que foi uma experiência diferente, né? Uhum. E, e, e eu compartilho bastante desse teu método de tipo, começar a escrever sem exatamente saber pra onde vai. E, e é, um, é uma aposta, né, cara? <risos> É uma aventura. É, um, é uma jornada... aventura. É uma aventura. Nem sempre ela é satisfatória. A jornada é o destino, né, cara? É. Mas, Mas então, seus pontos. Pode falar. Eu só dizer que, pra mim, isso é, faz parte da, da diversão. de Porque senão parece que, se, se eu tô escrevendo, sabendo pra onde vai, é... não é que seja chato de escrever, mas, mas é, é diferente. É uma. É uma... Eu acho que é uma dinâmica bem diferente mesmo, é. você escrevendo uma história sabendo já como ela vai terminar, porque daí você tem que fazer os pontos de ligação, né? É isso, então... me dá uma preguiça desgraçada. É. Eu é acho isso. que é, é, é a luta contra a preguiça. Mas quando eu escrevi a da, a da degoladora, que foi esse caso de saber pra onde ia, primeiro foi divertido porque eu tava escrevendo pro lado do, do humor e eu sempre gosto de, de puxar esse lado. E, mas aí a parte da criação ficava nas pequenas coisas que eu inseria entre, entre as cenas que eu sabia que tinham que ter, né? Uhum. Então, tipo o argumento lá do, do, do cardiologista morrendo e tudo mais? É, sim, ou do político de extrema direita que ia no parlamento fazer treta uhum. lá, então foram todas as coisas que foram surgindo na hora e daí tipo, ok, vou colocar isso aqui pra ver, pra ver até onde vai, e depois é tipo, imagina que você tá seguindo assim, uma linha reta que tem, tem dois pontos, uhum. né? Um ponto é o início e o outro é o fim do conto. E talvez você é, tenha ali dois pontos chega. no meio. Então você tá seguindo essa linha e de repente você sai pro lado. Aí você vê. Já não é mais uma linha. Coisa, depois você volta pra linha <risos> do meio. Uhum. Sempre você fica fazendo esse vai e volta. Né? É, o único porém é você cuidar pra que essa, essa curva, né? Fora 
fora do teu planejado, ela não, não, não pareça perdida, né? Ali é. no meio. Então, seus pontos bônus foram que a, a aula tanto é uma atividade que você nunca fez, como é uma aula Será? de coaching, né? Será? Será? Será que eu nunca fui numa, numa aula anti-esquerdismo? Olha, olha... E aí, e aí, Tati? O que, que você tem para nos dizer? Tem, tem às vezes, uh, casa, casa de algumas pessoas que, que eu vou, que é quase isso. Né? Ah, mas daí não é, não é uma aula, efetivamente, Não né? é uma aula. É uma, é uma aula tortura, surpresa, é uma cara. Tortura. Não é uma aula experimental, é uma aula surpresa. É uma tortura <risos> camuflada. É. Não, mas é. Ah. Nunca fui, realmente. E, e eu acho que o do coaching... Eu não sei se se encaixa, talvez parcialmente. Eu, te, eu tentei só usar a vibe do coaching. Mas... É, é porque se você pega o coaching no, no seu exemplo mais genérico e mais superficial, ele é uma aula superficial, né? É uma aula de, de incentivação, de estímulo, não é uma aula que, você, que o professor vai ter muitas respostas. E sim que ele vai ficar incentivando esse lado. Me, me, me parece assim as aulas de coaching, que eu, ou os vídeos né, de coisas uhum. de coaching que eu já assisti, parece que é, é, é uma... Eles fazem, fazem comentários ou sugestões de, como é que se diz? De autoestima, sei lá, super genéricos, cara. Uhum. Tipo, ah, sei lá, continua indo em frente e tal, não desiste e tal. Tipo, tudo bem, mas tipo... Isso é genérico, tá entendendo? É, sim. Isso me lembra mas, muito é, mas aquele, é por isso vídeo, que eu... aquele vídeo do, dos carinha gritando lá. E eu falei, cara, puta Aquilo merda. É... Nossa, tô... ainda bem que isso não faz parte dos meus círculos. Quero ouvir né? a voz da sua Deus masculinidade. Do é, assim. Uau. Eu adoro a versão desse áudio, que é, que é uma vozinha de criança dublando. <risos> é muito bom, cara. Então, eu acho que vi no Twitter ontem. Não foi você que repostou? Alguém repostou ah, aquilo tipo... que eu tropecei de novo naquele vídeo. Mas tem, é muito bom. Tem um Ai, filme cara. brasileiro, cara, que, que ele tem uma cena dessas de coaching, assim, no final. Que é fantástico. Eu, eu não lembro o nome do filme. É recente? Se eu, se eu lembrar... Uh, não, acho que não é muito recente, não. Mas se eu lembrar, depois eu, eu coloco no, no episódio. É muito bom. Mas é... Só que coaching, é, né, o, o boom do coaching foi isso, né, cara? As pessoas procuram uma motivação, por mais genérica que ela seja, sim, né? Você sim. dizer, você consegue, você alcança é. pelo teu esforço e tal. Pô, tô, tô, a gente vive é, tipo, uma sociedade eu, é... negativa pra um sim, caralho, não, né? É, é, nesse ponto é verdade. Eu acho que todo mundo, em algum momento, precisa ouvir esse tipo de coisa, sabe? Ou pelo menos... É internalizar esse tipo de mensagem, mas eu só não acho que esse é o, a forma adequada, sabe? Eu acho que o maior problema, na verdade, é o grande esquema de, de roubo que, que veio do vez... coaching, é. sabe? Tipo, nossa, treinamento que você paga, sei lá, 5 mil por 3 dias imersivos que você vai ficar ouvindo é. alguém falando, ó, oh, você consegue, é isso aí. Mas eu acho que hoje em dia, um, acho que teve uma época que, era, que tava muito na modinha o coaching. Isso. Uhum. E agora eu acho que é, é, Caiu um pouco por terra. É mais Mas visto agora um como uma picaretagem, assim. Uhum. Pelo menos a maioria das pessoas parece que tem essa visão. Assim. É, é que o coaching tem que estar tá, tá se renovando, né, cara? Porque senão o negócio realmente cai tem em desuso. Tem que estar sempre né? se reinventando. Uhum, tem que estar tá sempre se reinventando, exatamente. Uh, João, alguma pergunta para o Tots? Tots, alguma pergunta, algum comentário? Ah. Pergunta não, mas eu tenho um comentário que eu, eu, eu fiquei bem feliz que ele não seguiu a linha do, do texto que ele comentou que seria parecido com o meu, porque aquela foi a primeira ideia que eu tive e eu gostei de trabalhar nela e eu simplesmente não sei o que, que eu faria se eu não tivesse feito aquele texto ali. É engraçado, acho que eu e o João acho que a gente pensa parecido muitas vezes porque já não é a primeira vez que acontece isso de eu, de eu pegar a primeira não. ideia e eu decido não fazer e depois descubro que o João fez ela. <risos> Eu sou um ladrão de ideias, cara. Eu entro no seu sonho e eu roubo as suas ideias. Credo. Eu sou eu sou o homem areia e o mexilhãozinho. Homem. E o mexilhão? É o mexilhãozinho, não é, 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 é o homem sereia. É o homem sereia, o mexilhãozinho, o mexilhãozinho é isso. Ah. Uh, eu queria só fazer uma, uma observação antes de continuar aqui que hum. pro pessoal que tá vendo o episódio no YouTube ou no Spotify, porque tem vídeo também. Tem um gato aqui, dur é. dormindo, tô apontando o dedo aqui. Parece que ele tá morto olhando por, por essa... Porque desde o começo do episódio não se mexe e é só uma... É, essa, é. Essa, esse volume ali colorido. Mas o gato tá ali dormindo furiosamente já faz dormindo. algumas horas. Dormindo. Dormindo. E eu tive que empurrar a cadeira pro lado pra eu conseguir gravar aqui, e é isso aí tá três horas ali, não se mexe, mas a, a barriga se mexe, portanto ela tá viva. Está vivo, está vivo, está vivo 
É, 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 às vezes, às vezes, quando não, meus gatos estão dormindo e não dá pra ver se eles estão se mexendo, a gente vai lá e dá uma cutucada. Pra, uhum, só, por, só por garantia, só por garantia. Você cutuca e ouve... É? <risos> Fala, desculpa, só queria saber se estava vivo. É. Sim, né? Mas é gostoso também cutucar eles, porque daí eles dão uma espreguiçada, sabe? É, é. Uhum. é isso aí. Muito que bom, então. Pesquisa de campo. Tudo pronto, professor? E algum dia algo esteve pronto, afinal? Desculpe? Nesse ramo, meu caro, algo afinal fica pronto? Não é tudo uma constante construção? Eu quis dizer se está tudo pronto para a aula. Ah, claro, claro. Nesse caso, sim. Eu só estava aqui... Divagando, sim. Em outra ocasião, isso renderia uma ótima discussão. Mas, infelizmente, não nos resta muito tempo. Outra questão que nunca tivemos, ironicamente. Sim, mas tem algo a mais hoje, professor. É? Na verdade, não é bem algo. Sabe, tá mais pra alguém. Um aluno novo? Nessa altura do ano letivo? Ainda que fosse, assim, efetivamente um novo aluno, mas é que... Desembucha, homem. É um rapaz pedindo por uma aula experimental. Uma o quê? Uma aula experimental. É uma aula que você ainda não faz parte da turma, só que é... Eu sei o que uma aula experimental é. Só não consigo acreditar que agora temos mais essa palhaçada pra dar conta, porra. Não vem que essa matéria não é brincadeira? Como que alguém experimenta pra ver como é? Como se fosse algo banal? É o filho do diretor. Mais essa. Eles ainda vão tentar fazer essa matéria opcional algum dia. Escreva as minhas palavras. Essa merda vai colapsar por completo. E aí, quando se perguntarem o porquê, a culpa vai ser apontada para um lugar só. Para a instituição, né? Profodido do professor, isso sim. Disse isso, pegou seu casaco, pôs um chapéu de coco e saiu em direção à sala de aula. A sensação era de um lapso entre sonho e realidade. Daquelas coisas meio surreais mesmo. O sentimento de que o mundo ao redor está existindo, mas seu corpo não está exatamente nele. As formas voltavam a fazer sentido aos poucos. A sensação de estranheza passava conforme sentia-se estar com os pés no chão. Isso é o que chamamos de efeito do pulo. Explicou o professor em tom severo. Não se assustem se eu lhes explicar coisas que vocês já sabem. Temos um aluno experimentando pela primeira vez os efeitos de nossa aula. Então toda explicação será pouca. Inclusive, não toque nisso. Disse fulminando o jovem rapaz com o um olhar, que estava prestes a encostar em um telefone. O que tem demais? É apenas um telefone. O rapaz respondeu em protesto. Turma, consegue me dizer o que tem demais? Nossa presença é uma perturbação. Deve-se impactar o mínimo possível para evitar danos permanentes. Responderam os demais alunos no recinto. Danos permanentes. O professor tomou a palavra. Quando se fala, torna mais palpável a ideia de catástrofe, não é mesmo? É precisamente por isso que não mexemos em nada além do necessário. Como nosso objeto de estudo é algo maleável, não devemos abusar da sorte. Entendido, professor. O garoto respondeu. O professor suspirou em desaprovação. Sentia-se com as mãos atadas pela situação. Portanto, buscou despachar os estudantes para suas devidas tarefas para que pudesse priorizar sua própria tarefa, mesmo que a contra gosto, ficar de olho no filho do diretor. Não se esqueçam que essa é apenas uma pesquisa de campo. Nada de interferir com objetos necessários. Observem, anotem, se precisarem interferir com algo, na dúvida, me consultem. Disse para a classe. Foi na direção do filho do diretor e mandou segui-lo. Ordem que o garoto obedeceu com certo aborrecimento verbal. Enquanto os outros pesquisam, eu quero te mostrar algo. O professor então puxou um gigantesco molho de chaves. Selecionou uma delas como que ao acaso. E abriu uma porta que dava para um jardim cuja beleza ultrapassava qualquer descrição. O que é isso? O garoto estava boquiaberto frente a tamanhas belezas. Não parece ser a saída daquele casarão em que estávamos. Isso é a zona em que vamos sempre que precisamos de uma saída rápida. Como assim? É um local neutro, inalcançável, de acesso consideravelmente fácil, um local projetado pelo nosso diretor, seu pai. Não tem como o velho criar algo tão bonito, isso é literalmente contra a natureza dele. Isso eu tenho que concordar contigo, garoto. Não. Não. Ele não construiu nada disso, por si. Mas é o que está nos manuais. Então como tem certeza? Você mesmo disse que o velho não teria essa capacidade. Mas na verdade é só pesquisar nas fontes certas. Fica bem fácil quando você tem acesso a todos os lugares. 
Então você fuxicou onde não devia? Suas palavras, não minhas. Tá, mas o que a gente veio fazer aqui? A gente não veio fazer muita coisa aqui, não. Na verdade, eu não vim fazer muita coisa aqui, não. Tenho uma turma pra acompanhar. Então vamos voltar pra lá de uma vez. Você fica. A tensão entre os dois homens era clara. O semblante até então amistoso do professor agora era um enigma sombrio. Um enigma que mais irritava do que intrigava o garoto. Então você é igual ao velho. O rapaz respondeu com escárnio. Sempre querendo me livrar de um estorvo? Sim. Nesse aspecto, sou igual ao seu pai. Por que você acha que eu não vou te entregar para ele então, hein, professor? Porque eu poderia simplesmente te largar em qualquer lugar, em qualquer período de tempo e te deixar morrer sequer antes do seu nascimento. Você pode não entender, mas por mais que tentem dizer que essa é uma aula experimental, eu não posso te deixar experimentar uma matéria dessas. Lidamos com um objeto instável, algo delicado demais para se experimentar. E se você não se importa, tem uma turma para ensinar. E você acha que quando eu sair daqui, não vou te delatar para o meu pai? Não sou eu quem vai te impedir, mas aconselho não fazer isso. Estou disposto a te ensinar. Entre na turma no começo do ano, como todos os outros, então começaremos do zero. Entendido? Entendido, professor. Respondeu cuspindo no chão. Terminaram a conversa e se separaram. O garoto agora encarando a bela criação do jardim com uma expressão de rancor. O professor dando uma última olhada para um rapaz imprudente, com altas expectativas em suas costas. A criação de toda uma agência temporal, monitorando fatos históricos, manipulando-os sempre que necessário, brincando de deuses. Voltou para seus alunos, pensando ter tomado a melhor das escolhas. Foi somente ao final da aula que percebeu faltar algo em seu molho de chaves. Antes mesmo de abrir a porta para o jardim, já sabia o que encontraria por lá. Ou melhor, o que não encontraria. Estremeceu ao perceber qual a chave que lhe faltava, correndo para a porta que temia ter sido aberta. Seus temores foram comprovados quase que imediatamente. Escancarada, a porta levava para um pequeno quarto de casal luxuoso da década de 30. O belo lençol de cama, outrora branco, estava encharcado pelo vívido vermelho sangue, escorrendo da garganta entrecortada de um jovem homem que tinha o olhar vazio direcionado para o teto. O professor tirou seu chapéu de coco e baixou a cabeça em pesar. Nisso, encontrou a chave roubada, caída, em frente aos seus pés. Não muito distante, a faca que servira como arma do crime. Suspirou em um misto de cansaço, seguido de um longo suspiro de desamparo, por fim, resultando em um suspiro de alívio. Sabia que ao sair daquele quarto, tudo mudaria, então tomou uns minutos para si. Quando mais confiante, deixou a trágica cena para trás, ciente de que o trabalho que o aguardava agora estava sob uma nova direção. Então esse é o esse é o nosso chefe do Totsverse. <risos> <risos> Não, brincadeiras à parte. Ah, é. É. Mas poderia ser. Mas teria poderia ser. ser, mas poderia ser. Mas daí ele teria que ter um nome. Ele teria que ter um nome. <risos> É... E na, na, na minha fic ele já tem um nome, né? <risos> é <risos> verdade. Mas, muito que bem. Muito que bem. <risos> Quis brincar com viagem no tempo dessa vez. <risos> eu achei uma... eu, eu gostei que cada um foi pra uma direção diferente com o seu texto. Uhum. Tipo, tanto em temática quanto o uh, próprio conteúdo do texto, vamos dizer assim. Uhum. Sim, e, eu... O que levou você a pensar mais no... no... Sci-fi, Otávio. Porque isso entra um pouco no sci-fi, né? Eu diria. Ah, sim. Na verdade, até tá onde eu sei, entra, entra totalmente, é. né? Não, até sim, onde eu sei. É que, é que eu quis dizer que você não. Você não, não entra naquela. Aquela verborragia necessária de, tipo, ah, sei lá, ficar introduzindo um monte de coisa assim, tecnológica. Ah, né? sim, sim. Só Mas tá, tipo, ah, é qual que é a, a, também. É, a tema, o tema é viagem no tempo, né? E você você mexe por isso mesmo. Na verdade, eu escrevi esse texto depois de ter lido do Tots, né? Uhum. E daí o do Tots é mais na realidade. Infelizmente. Infelizmente, né? Uh, aí eu tava olhando os pontos bônus. A... E o que mais me interessou, na verdade, foi o não é possível saber sobre o que é a aula. Ah. Até o fim do texto. Sim. Aí eu quis brincar com essa ideia de esconder e, e até onde eu conseguiria esconder a ideia de que é uma, uma aula de viagem no tempo, né? Essa ideia de ter uma turma aprendendo como é viajar no tempo, basicamente. Quando eu comecei a ler o teu texto, eu não, claro que não sabia do que que era, eu achei, poxa, será que é uma viagem de projeção astral, alguma coisa assim? Uhum. 
Porque daí ele fala, ah, não devemos interferir em coisas e tal. Então eles estão em algum lugar que eles, entre, a, entre aspas, não deveriam estar e, tipo, talvez essas pessoas não consigam uhum. ver, né? Mas talvez eles consigam uhum. interferir de alguma forma. Então achei que poderia ser algum tipo de projeção astral. É, eu quis brincar um pouco com a ideia de efeito borboleta, sem, uhum. só que daí eu não podia falar efeito borboleta, né? Porque ia ficar muito na cara. Aula Mas de é aquilo, sei lá, borboleta. ah, você derrubou uma caneta e, sei lá, destruiu uma civilização no futuro. Daí, por isso que é ah, a ideia deles mexerem explicitamente no necessário. Uhum. Quando ele falou que, a, que essa merda vai colapsar por completo lá, eu já desconfiei que era alguma coisa assim, nesse estilo, e depois alguns dois parágrafos adiante quando ele fala sobre o pulo foi a primeira coisa que me veio na cabeça foi a foi a viagem no tempo mas uhum. eu achei muito 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 legal esse conceito de da aula sobre viagem no tempo né tipo é um uhum. pouco é um pouco Harry Potter mas numa potência mais elevada assim de é uma Sim. coisa muito muito mais uh, um, uh, como é que é uma coisa muito mais poderosa né uhum. tem, tipo tem tem um livro do Asimov que é sobre que é tipo o isso. Fim da eternidade. Fim da eternidade. É, assim. é, você já leu isso? Não, eu, eu sei a premissa dele, tá na, no meu Kindle já faz um tempo pra ler. É, Mas eu... é viagem no tempo, né? É, tipo isso, é uma agência e o cara fica indo pra, pra várias. para várias realidades, vários tempos, né? Uhum. Fazendo alteração. Mas é. Mas eu acho que eu nunca vi essa. A, a ideia de viagem no tempo aplicada assim como uma aula, né? Uma aula, né? Eu achei isso bem, bem interessante, bem inovador, assim, num tema que é muito, muito batido, né? Sim, é, então, essas foram algumas coisas que eu fui batendo um pouco a cabeça para Porque eu pensei, bah, tá, ok, tem que ser uma aula, então vamos fazer uma aula sobre viagem no tempo. Até não, não foi tão, tão difícil definir isso. Foi mais difícil definir, tipo... Como não deixar extremamente longo, como até uma coisa que o João falou, né? Ter que ficar explicando conceitos e, uhum. e parafernália científica. Não, vai ser um pulo no tempo e, e, e foda-se como eles fazem isso. Uh, a ideia das portas, ela é meio que emprestada, porque eu já vi em, em várias mídias essa ideia, né? De, tipo, ah, abrir uma porta, tá uhum. em outro tempo, né? Eu penso muito em Matrix quando eu vejo isso. É, é também. É, é, mas é uma, uma noção meio, meio batida até pelo, pelo conceito da porta ser uma... Um, é que me lembrou um portal, da, né? justamente do, do segundo filme do Keymaker, né? Que o Chaveiro é, é verdade, tem um né? molho é de chaves é. enorme. Um molho de chaves enorme, é. Uh, e aí eu até bati um pouco a cabeça pro final, porque o final em algum... O final original que eu queria dar é que esse garoto era o professor no passado, basicamente. Hum. Fazer essa ah. brincadeira de loop no tempo. Só que aí eu, eu ia ter que reestruturar vários diálogos. Mas... É, até o inicial, basicamente, dele tá frustrado, ter que dar uma aula pro filho do diretor. É, não, não tava conseguindo fechar o, o loop. Mas, mas ia ser interessante ele não... que ele ia ensinar ele mesmo, né? Ele mesmo, mas exatamente. Seria, né? seria, é, mais, seria mais, mais interessante, a... só que eu teria que reestruturar isso aí. Mas eu penso, eu não sei se você queria, queria deixar isso uh, em off no próprio texto, mas uh, ele se reconheceria como moleque, né? Precisa. É, exato, daí teria então... que... Ou, e aí ele não, não trataria com tanta agressividade, né? Desde o começo, tipo, ah, porra, mais essa de ser o filho do diretor, né? É, uhum. Mas seria... E, uma das ideias seria tipo, ser um loop dele estar tá ensinando ele mesmo. Eu teria que reestruturar, talvez não seria o filho do diretor. No caso, ele, mas... teria ele, teria, ele saberia desde o começo, o leitor é que isso. não saberia. Isso. Eu acho é. que isso é que seria interessante, porque o, o. Exatamente. Porque ele, adulto, já passou por isso e foi ensinado por ele mais velho, sabe? Então... Isso, exatamente. Daí ele só tá fechando o ciclo, é. né? Ele, ele tá ensinando. Aí ia criar alguma ideia de, tipo, ah, ele ficou preso naquela sala e daí ele fugiu para uma outra, por uma outra porta e começou o ensino dele em si, né? É, esse loop. Uh, só que é assim, né, cara? Loop de temporal. Pra você fazer um furo, é, é dois, dois toques. Toque, é. <risos> é, então, daí eu tava... Eu tava ah, daí eu tava, putz, vai ter que reformular aqui, já tava com a história pronta. Aí tá, o que, qual que é a outra alternativa pra acabar interessante, né? Porque não, não tava achando um final. Mesma história do Tots, tá? Fui escrevendo, e aí não tinha um... Um... Um, um rumo, né? Um local pra chegar. Então, aí eu pensei... Ah, mas daí se... A, a, se ele criar o, o paradoxo do, do avô, né, acho que é o nome até 
O João a Grandfather Paradox. É, a Grandfather Paradox. Paradox. Ah. É, você ia criar o paradoxo do avô, né? <risos> Uh, mas o caso ele é o, é o paradoxo do pai mesmo, né? Ele mata o próprio pai. Uhum. Uh, aí, quem sabe, dê pra fazer algo interessante e, e conseguir até. Eu, eu, eu fiquei ligeiramente satisfeito mais com a frase final, né? De, do, dele eu gostei do muito dessa frase sabendo, final, sinceramente. É, já eu sabendo também. que no momento que ele saísse. É, eu quis criar essa ideia que, tipo, enquanto ele tá ali naquele espaço de tempo, ok, a realidade dele continua sendo aquela. Uhum. Mas no momento que ele sair. Vai estar tudo diferente. É um pouco tipo. Sabe o planeta dos macacos do, do Tim Burton? Uhum. <risos> que ele volta, ele volta no tempo e, e na verdade ele vai pro futuro, que, que o cara virou um ditador do caralho. É tipo Quando isso. Quando você passar por essa porta, tudo será diferente. É, eu, é isso aí. Eu, também, eu achei essa cena final, também, a minha parte favorita do texto, e achei ela muito bem escrita e muito bem muito cinematográfica assim essa, essa, a parte dele parar ali com a introspecção, porque ele sabe que quando sair vai mudar. É, só que pra, eu achei que pra mim não ficou bem óbvio o que que era, né? Eu acho que até foi a intenção deixar assim um pouco... Sim. Porque pra mim o que tinha acontecido era que o guri tinha matado o cara, não, não o pai. É, eu também achei possível que seria o professor. E eu achei bom que você não revelou isso com todas as letras, você só é. no final simplesmente terminou com um one-liner que é tipo, ah, uma consequência do que o menino fez que expôs o fato que não foi é. o professor que morreu. Não, professor, né? porque... Exatamente. Pois pra mim eu achei que era o professor porque... Ele, até por, por esse momento de introspecção ali, que eu achei que era tipo, ok, ele, ele vendo o próprio cadáver e tipo, <risos> quando sair uhum. dali não, não vai mais ser vai outra pessoa fazendo o trabalho dele. Mas é, agora que você falou, eu, eu não tinha pensado nesse final, é um, seria um final interessante também, né? Porque é o que ele ah. fala, é basicamente o que ele ameaça de fazer com o guri, é o guri fazendo com ele, né? Uhum. Uhum. É verdade, também teve isso. Uhum. Mas eu acho que esse final seria, seria não, né? É mais interessante do que se fosse esse outro final aí. Hum. Ser o professor, no caso. Sim. É, ele, ele foi lá e se vingou no próprio pai, né? Porque foi, foi aquela ideia, né? Tentei passar por diálogo, aquela ideia do, do pai que, que tenta exigir que o filho seja, né? Compra expectativas, né? De ser um viajante no tempo, algo do tipo. Uhum. Uh, mas o pai é meio escroto, meio ausente, né? Porque o guri já fala, ah, então você é que nem o velho, né? Que, Eu que acho que legal que o próprio, o próprio professor reconhece que o pai dele deve ser tipo um podrão, assim. Aham. Uh -huh. É, é aquilo lá, né? Eu trabalho pro cara, eu só trabalho aqui. Sim, sim. <risos> e eu quis brincar um pouco também com, com algo daí, de fato, da realidade, que é isso das matérias que são fundamentais virarem opcionais, né? Uhum. Que é o, é o que ele fala, né? Eu, eu tentei dar a entender que essa parte de, de viagem no tempo é só uma, uma disciplina nessa agência, né? É só uma matéria. Na ele fundação. Fala, é, na fundação, ah, então um dia, ah, ele fala, algum dia isso daqui vai, vai virar opcional, anote minhas palavras, né? O que aconteceu com filosofia, sociologia e afins, uhum. né? Estudos sociais. Estudos temporais. Estudos, soci... Estudos, Estudos temporais. Estudos temporais. Estudos temporais. Aí é o nome Estudos de uma temporais. matéria do Harry Potter. Exatamente. Mas, mas foi isso, me, me diverti bastante. Eu acho que talvez tenha ficado um pouco mais longo do que eu gostaria, esse, esse conto. Mas eu tentei evitar ao máximo descrição de cenário para tentar deixar ele mais direto ao, ao ponto possível. Mesmo assim, eu acho que ele se estendeu um pouco. Particularmente. Mas é isso. Mais alguma pergunta ou comentário, meus caros? Ah, tenho pergunta. Foi a tua Sim. primeira ideia essa sobre o, uhum. sobre o desafio? Viagem no tempo foi a minha primeira ideia. Não, minto, minto. Ah. Ah, na verdade, eu tive uma outra ideia, que era uma aula sobre assassinos. Ah, que você só descobriria. Só. E daí eu ia fazer meio que uma coisa que a gente vai discutir daqui uns minutos depois da leitura do texto do João, tum, tum, tum. que é o duplo sentido. Que é... é eu tava bem inspirado, porque eu tive jogando Assassin's Creed recentemente, tive terminando um deles, e eu tava com muito oh, só o Revelations. Revelações. Uh, e aí eu tava com um pouco com essa ideia de assassino fresco na cabeça, né? Eu tava muito pensando, eu tava pensando muito nisso, de tipo, putz, cara. Agora um comentário à parte. Essa série de jogos aqui, os caras têm uma, uma ideia tão legal, com tanta possibilidade de fazer comentário político interessante, e eles sempre fazem a coisa mais rasa possível. É impressionante. 
Mas e o filme? É. Você assistiu o filme, tá? Não, não assisti. <risos> eu assisti. Mas então tava muito com essa coisa na cabeça, né? Que era, é frustrante porque o jogo é legal, a ideia dele é legal, mas o hum. quanto eles conseguem fazer com que o negócio seja raso e genérico me frustra, entendeu? Tanto potencial, né? Tanto potencial desperdiçado, mas é muito por conta da empresa, né? Sim, tem, sim. tem várias declarações que os jogos deles não são políticos. Perigo. Não queremos jogos woke, não, povo. Beleza, daí um, aí eu tá, quando eu pensei em escrever essa história sobre assassinos, eu tava muito fazendo referência com Dexter. Eu não sei se... Algum Aham, eu conheço, mas eu não assisti. Uhum. Já assistiu, Tots? Já. Então, sabe a abertura da série, né? A abertura Sim. da série é uma brincadeira de duplo sentido total. É uhum. ele, se pre ele preparando o café da manhã dele, mas ao mesmo tempo as cenas te remetem a assassinato, a, a sangue. É, é uma, uma baita de uma abertura, assim, é. pro tema da série. Então eu fiquei pensando nisso, só que daí, tipo, quando eu sentei pra escrever, de fato, eu fiquei... É, não tô muito inspirado pra esse tema, não. Não, tá, não tô tão inspirado quanto eu imaginava. Aí fui pra, pra segunda opção, Viagem no Tempo. O, o, o Otávio, quando tem uma escreveu um, um conto, ele é tipo qualquer tema. E se fosse com viagem no tempo, ao mesmo tempo em que eu com qualquer tema? E se tivesse um vampiro? Eu admito viagem no tempo é um dos meus temas favoritos assim é. disparado. Só que puta, vamos é... fazer um collab então um dia viagem vamos no tempo com um vampiro, vampiro assim. viajante do tempo. Olha só, gente. De certa forma, vampiros já são viajantes do tempo, porque eles vivem ao longo de várias eras, né? Então, Sim, é só uma viagem devagar. longa. É, só uma viagem via... longa. É o The Long Way, né? Eles pegam o caminho mais longo. É aquela história, né? Em teoria, nós nos teletransportamos, nós só vamos a passos. É, exatamente. Dia, então. Mas sim, eu, eu adoro viagem no tempo, e eu parabenizo, assim, até as histórias de viagem no tempo mais mal escritas, cara. Tem que ter muita Tem que tentar, força de né? vontade, porque, putz, velho. Dá muita dor de cabeça. Dá, dá muita dor de cabeça você ficar pensando, tipo, putz, se eu mudar isso, vai dar consequência nisso, e aí eu tenho que mudar essa parte, porra. Tem que ter tudo muito bem desenhado. Verdade. Por isso que quando séries metem viagem no tempo aos 45 do segundo tempo, nunca é uma boa ideia. Nunca é uma boa ideia. Mas será que os 45 do segundo tempo são de fato os 45 do segundo tempo, já que estamos falando de viagem no tempo? Pense nisso. Eu acho que é uma boa hora pra gente ir pra próxima aula. <risos> Próxima Vamos para uma nova experiência. Tocando sinal. Alguém... Acho que a vírgula sonora tem que ser um sinal de escola. <risos> vamos para vamos, vamos o recreio, então. Uh, Nossa, vamos na, aproveitar na o recreio. Escola... Na minha escola do ensino médio, era, era praticamente um, aqueles alarmes de, de bombeiro, de corpo de bombeiro, sabe? Parece que está hum. caindo o mundo. Nossa. É impressionante, bicho. Novas experiências. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Nossa, mas como é grande! Oi? A sala. Ah, sim, é bem grande. Você deve ser o aluno novo. Isso. Pois entre, seja bem-vindo. Claro. Algum problema? É que eu estou meio nervoso. É a sua primeira vez? É sim. Eu já vi os outros fazendo, mas eu tenho um pouco de vergonha. Ah, entendo. E onde você costuma ver? Geralmente em vídeo na internet. Às vezes tem gente fazendo no parque, mas eu evito olhar, pra não acharem que eu tô encarando, sabe? E nunca tentou fazer sozinho? Acompanhando um vídeo? Nunca. Eu sou meio desajeitado. Acho que ia me embananar todo e me machucar. É, se você fizer muito esforço sem saber, pode até se machucar mesmo. Mas vamos lá, eu vou com calma e você tenta acompanhar, que tal? Tudo bem. Ótimo. Logo ali fica o vestiário, pode ficar à vontade. Isso, assim você deve estar mais confortável. Vamos começar? Vamos. Certo. Podemos iniciar com algo simples. Assim, olha. Assim, de quatro? Isso. Tente fazer. Olha, eu acho que foi. Muito bom. Posso empurrar um pouquinho? Será que não vai doer? Se doer, qualquer coisa a gente volta. Tá bem. Vai. Isso. Respire devagar e relaxe. Ai! Volta, volta! Machucou? Não. Mas eu senti forçar, eu acho. Tudo bem. Volte um pouquinho. Vou empurrar aqui, ok? Será que vai? Todo mundo vai um pouco. Vamos bem com calma. Tá bom. Já está muito bom, mas acho que você consegue mais. 
Posso empurrar? Olha que eu acho que vai, hein? Bem devagar, então. Desce um pouquinho. Lembre de respirar devagar. Não sei se aguento muito mais, não. Tudo bem, você foi muito bem. Vamos voltar, então. Nossa, não imaginei que isso cansasse tanto. Engana mesmo. Vamos tentar algo no chão, então. Vai ser mais fácil de você relaxar. Vamos. Ótimo. Pode deitar de costas e erguer as pernas. Assim? Isso. Deixa eu segurar aqui. Vai com calma ou eu vou chegar todo dolorido em casa. Sempre com calma. Vou empurrar. Olha como você consegue. É. Pega bastante, né? Depende muito de cada pessoa. Eu, quando comecei, não aguentava quase nada. Mesmo? E você também era um pouco envergonhado? Na verdade, não muito. Quando comecei, foi junto com os amigos. Isso ajudou bastante. A gente também era bem inexperiente. Tava todo mundo aprendendo. Ninguém sabia o que tava fazendo. Você acha que eu consigo chegar no seu nível? Claro que consegue. Mas depende muito de prática. Tem gente que tem um talento natural. Você pode muito bem ser um desses. Nossa, assim eu fico até vermelho. E está? Oi? Está vermelho. Nossa, será que é alergia? É o sangue que desceu. Aqui, vamos baixar essas pernas. Não tem muito movimento repetitivo, não é? Não, mas é isso mesmo. O segredo está em se manter assim enquanto aguentar. Desde que seja confortável, claro. Essa foi bem confortável. Bom, eu sempre tenho o máximo de cuidado para não machucar. Especialmente na primeira vez. Espero que você tenha gostado. Mas nossa, já acabou? Como passou rápido? Sim, passa voando mesmo. Ainda mais quando você vai bem. Nossa, foi incrível. Quero fazer mais vezes, com certeza. E será que da próxima vez dá pra ser em grupo? Ai, será? São todos iniciantes como você. Vai se encaixar muito bem. Ok, podemos tentar. Só se prepara, pois depois da primeira vez eu pego um pouco mais pesado. Ui! <risos> Ele gosta! Esse, esse texto aqui fica muito melhor com áudio, hein? <risos> Como... <risos> Depois que começa, não para. Né, eu amigo? confesso que quando eu comecei a escrever, eu comecei a rir muito, cara. Eu comecei a falar, eu vou, me... vou deixar o morto aqui da série. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ir até o final? O desafio dessa semana era o humor quinta série. Uh... Ai, faltou, e... faltou só a referência a Luísa Sossa, realmente, né, João? Depois que começa, não para. Tem que ter essa frase ali em algum lugar. Ai, ai, ai. Tá, tá, mas e o que que é? Era pilates? O que que é? É pra ser yoga. É yoga. yoga, né? É yoga. Eu, eu até pensei, será que eu faço alguma, alguma introdução em algum lugar, fico colocando tipo, sei lá, ó. só que isso seria com minúcia de descrição de narrador, e é algo que eu não queria colocar na história, isso. Eu falei, Meu amigo, foi... não existe melhor maneira de começar essa, essa história com a frase que tu colocou. <risos> é a melhor <risos> frase inicial, assim, a top 10. Eu quase... Pô, esse... Eu quase linkei o Michael Scott ali, o um That's What She Said. That's What She Said. Não, esse Porra, texto e... aí é completamente, né? E sabe que quando eu fui, quando eu fui reler, vendo se tava tudo que eu pensei, poxa, será, será que não é muito forçado começar assim mesmo? Eu falei, ah, vamos, vamos deixar, senão vou ter que pensar num outro começo. Mas que bom que vocês gostaram, então. Eu, só, eu queria só, né, antes da gente né, começar a putaria aqui, <risos> uh, um comentário que entrega um pouco a idade do João aqui. Tem, tem, hum, tem uma fala que bem, entrega. Do céu. Ah, entendo. E onde você costuma ver? Ah, em vídeo na internet. Ninguém fala isso hoje em dia, João. É verdade, falar, bem, bem, observado, bem ver, observado. Falar que vem vídeo na internet entrega muita idade. <risos> verdade, verdade. Como é que fala? Desculpa. Ah, no YouTube. Não, só fala é. em vídeo, YouTube, cara. Em vídeo, é. O YouTube é o Face. Vi, 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 é, exato. Eu acho que, eu, pra mim, a crítica do Otávio foi, de tipo, você live. ter que explicitar que é, é na internet, entendeu? É, você uh -huh. explicitar que é na internet é muito Sim. entregar a idade. É, 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 é porque hoje em dia não existe mais distinção no internet e mundo real, né, cara? Exatamente. É tudo a mesma coisa. Uma mesma amálgama. Infelizmente, olha só... Você que... quando é real o negócio, na verdade. <risos> ah, é. Mas... Uh, fora isso, os diálogos são excepcionais, não, 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 cara. É. Nossa senhora. Foi, foi difícil pra mim manter, manter a leitura assim, vou falar bem a verdade. Cara, foi Fez difícil pra mim. Foi difícil para mim manter a compostura escrevendo isso. 
Eu, eu a acho cada, que até... A cada três, quatro frases eu tinha que parar e rir um pouquinho. Ai, ai. Mais fundo, ai, mais fundo. Ai. Muito bom, cara, muito bom. Mas essa, então, foi a, a primeira ideia que te veio, né? Tu já comentou antes. Foi, foi. Eu... eu... Na verdade, é. Maria. Na, na... Quando eu escrevi sobre o, o desafio, eu já tinha tido essa ideia. Eu falei, porra, eu quero fazer isso. E hum. eu falei antes. Se você porra, eu da quero onde... fazer isso. Da onde é, que... Você anda com sexo na cabeça, rapaz. <risos> então, veio... <risos> veio justamente de um dos contos do, do Veríssimo. É, uma história sutil. Que eu lembro que eu, eu comentei ela no episódio. Eu não lembro se eu cheguei a ler ela também. Acho que não, né? Acho que tu comentou. Apesar, ela. apesar de ela ser bem curtinha, é que é sobre um. Uh, não são bem um casal, é um homem e uma mulher que aparentemente são, parece ser um encontro. E eles estão na casa do homem cozinhando e ele é, é todo conta só diálogo com, com duplo sentido, assim. É bem legalzinho. E isso me lembrou duas, duas coisas bem distintas. Uma bem antes, quando o Tots comentou que talvez fosse escrever uma história sobre aula de sexo mesmo, né? Uhum. Me lembrou, tem uma sketch do, do Monty Python. É, no, num filme é, é o sentido da vida, eu acho que é o nome do filme Não é o The Life of Brian? Não, não, é o sentido da vida mesmo É um, é um filme, eu acho que é o único filme do Monty Python que eu assisti hum. E, é, e é, é literalmente ele, ele tá, o professor tá no meio da sala de aula Dando uma aula sobre sexo E daí, tipo, os alunos ficam Ficam não prestando atenção Como se fosse um conteúdo de matemática Essa era a piada da sketch Uh, e o outro é o, o episódio dos normais uh, que Nossa, eu o, adorava os normais O, cara. o Rui e a Vaninha, também. que é o casal principal da, da, da série, né Eles estão no, eles estão jantando, né E aí eles juntam a mesas com outro casal aleatório Mas e, eles, entendem que esse, uh, eles entendem que esse casal tipo, tá sendo amigável e tal E o outro casal tá entendendo que eles querem uma suruba ah, é, eles estão numa casa pra fazer só swing, que aí, é tipo, verdade, é verdade. E, e, e eles estão numa casa assim, né? E aí, só que é muito engraçado, cara, porque, tipo, os diálogos daí ficam muito no duplo sentido. <risos> porque um casal está entendendo que é uma suruba, e, enquanto e... o outro entende que é uma amizade Nossa, de boas, é né? Nossa, eu adorava os normais, cara. Esse episódio é muito bom e me lembrou muito isso. E o que você falou do Monty Python, eu achei que era o... Que também é... é... Não chega... É, é, na verdade, é duplo sentido. É o... The Life of Brian, a parte dos soldados, sabe? Do Bigos Dicos. É, eu não... não Porra, é muito isso, boa, cara. Eu, eu vou... Vamos linkar, linkar aqui depois o, o link do uhum. vídeo, porque é muito... O vídeo da internet. O é vídeo muito da internet. Bom. <risos> é muito bom, cara. O Bigos Dicos. Tem ah, até é. uma, uma história por trás do, dos bastidores que dizem, ah, uh, que falaram pros, pros atores, porque eles pegaram extras, né? Acho que pra fazer o papel uhum. dos guardas e falaram, ó, oh, se vocês rirem durante essa cena, vocês não vão receber dinheiro. Vão Nossa. ser pagos. Mas parece que, que isso aí foi mentira. Eu, uhum. Então, até hoje eu não sei se é verdade ou não essa história. Mas assim, é muito, é muito engraçado, porque na gravação. Você consegue ver, eles estão segurando isso, cara. É muito bom, é muito incrível aquela cena. Uh, só uh, uma, uma sugestão de cena seria uma cena só com aquela bola, né? Sabe? Ah, é, mas o yoga não costuma usar bola. É, eu sei, né? Mas é que eu não sabia, que, não sabia se era de yoga, né? Sim. Eu também. Pois, eu achei uma bola, né? Eu achei que era Agora quica. <risos> Não, poderia muito, pela descrição que eu dei, poderia muito bem ser os dois, porque eu, não, eu só não explicitei é, nenhum. Ou sei lá, agora quica mais devagar, alguma coisa do tipo. <risos> Pô, podia ser, podia ser. Eu achei que era Pilates, porque pra mim, como, como parece que tem uma certa interação entre os dois, ele empurrar uh -huh. e tocar no aluno de certa forma, Sim. ajudar, eu achei que isso parecia mais Pilates, eu não, nunca vi numa aula de yoga então... essa... Interação até, física, até, tem, até tem, assim, onde eu, onde eu fazia lá em Floripa, é, o, a, a, e até aqui tá sendo uma aula experimental que o aluno tá sozinho, né? Não, não uhum. é com turma. Que é que então o professor ganhar. ajuda. É. Então o professor ajuda, tipo, ah, às vezes ele vê se o cara tá forçando muito algum, tipo, sei lá, lombar, alguma, alguma, algum músculo também, né? E consegue ver se tá fazendo o movimento certo. Mas vou dizer, então, sim, né? tem, tem essa questão do toque pra ver se tá, se tá bem alinhadinho. Vamos falar que aqui andou na linha tênue entre humor e roteiro de pornô, né, cara? Aqui <risos> realmente. <risos> Foi mas mas o, como, o como, como o Tots falou, ah, eu até pensei em fazer algo com duplo sentido e no final ser mesmo, por exemplo, uma aula de sexo ou alguma coisa assim. O pensamento passou na minha cabeça, mas eu pensei, não, tipo, eu, eu sei que essa ideia talvez já seja até um pouco batida isso de escrever algo com duplo sentido sexual, 
Mas, eu, foi, mas é tão divertido, cara. Eu nunca tinha escrito uma, um conto assim, uma história assim. Nunca tinha escrito nada do jeito. É verdade. Jeito. Então Nesse... foi... Não só aqui no, no, no podcast, né? Nos desafios, mas tipo, na, acho que na vida eu nunca tinha escrito algo assim. E foi, foi bem divertido a experiência. Nunca tinha escrito putaria. Não. Mas, mas é isso, eu, isso eu logo lembrei de fazer essa pergunta. Se vocês já tinham escrito alguma cena assim, erótica. Porque eu não, lembro... Que eu lembro. Verdade, eu lembro então... que eu escrevi uma vez, tem uma cena do Blackout, que é uma cena erótica, e eu lembro quando ah, eu escrevi sim. ela, achei muito estranho escrever, assim, mas depois, tipo, no começo era estranho estar escrevendo aquilo, assim, mas, tipo, foi legal escrever, gostei do resultado, mas eu lembro que, que eu fui até encontrar o João na época que a gente trocava na reunião sim, do, sim. da antiga sociedade dos escritores, um, e, e eu lembro até de comentar que eu tava com vergonha de mostrar aqui, né? porque, porque era uma cena bastante, bastante erótica, assim. Uh, é do táxi, né? É do táxi. É, que ele tem um sonho, né, é, erótico. E, e assim, acho, nunca, depois nunca, nunca escrevi de novo, assim, mas até tenho vontade, eventualmente, de escrever... Porque acho, acho um exercício interessante, assim, é bem... Isso é literalmente sair da zona de conforto, né, é, Então... <risos> É que também, é que... Eu, mas eu lembro, teve, um, teve já uma cena que o Tato escreveu de erotismo nos contos daqui, que era de vampiro também. Ah, eu acho que foi antes. A Dominatrix. <risos> ah, tá, tá, é Não. verdade. Até... Ah, sim, mas era... Vampiro. É, é bem é, é, leve, tipo, rápido. É, é, é sim. Não, você não descreve o ato em si, né? Você descreve mais a, a sedução. É aquele do ah, vento dos açorianos, né? Que se passa em Florianópolis. Isso, isso. isso. Uh, mas eu, eu acho que eu nunca escrevi nenhuma cena explicitamente erótica também. Acho Você eu... escreveu, só que não, não sei quão explícita, não lembro quão explícita ela é. É uma cena que um dos cavaleiros chega num reino e ele é recompensado é com, com um verdade. par de é, sex é workers. É verdade. É verdade. É, é, mas não é tão explícita assim. É, não, não chega a ser muito explícita. Porque ela vai pra outro lado rapidamente também. Sim, sim, sim. <risos> é verdade. Eu, a minha única, não, não sei se é única, mas acho que a minha maior frustração com esse texto foi o final. Eu não conseguia pensar em um final e eu não fiquei 100% satisfeito com esse, com esse final, pra falar bem a verdade. Porque acabou ele meio que... a aula, né, cara? É, pois é, acabou a aula, mas tipo, eu acho que, assim, as, as, como é um texto só de diálogo, eu acho que as falas finais, elas acabam muito hum, abruptamente. Assim. Mas assim, pra mim parece mais, isso parece uma crônica. E, e eu acho que funciona é, esse final, assim... Sabe, não é, não precisa, uhum. uh, eu acho que não, ele, o texto não fica mais pobre por não ter, assim, um final de impacto. É, e, é e isso também é uma coisa que eu acho que a gente, como, como sindicalistas aqui, uh, estamos nos educando ao pouco. Isso é uma percepção minha, né? Hum. Uh, uh, tendo mais contato lendo contos por causa do Clube do Conto e também dos contos que a gente escreve, eu percebo que o conto, ele não tem necessariamente... A, a missão tem um final impactante. É. Né? Oh, claro, tem, né, tem aquela frase do Cortázar, né? Que o sim, conto sim, tem que ganhar de nocaute, uhum. né? Mas é, o fechamento dele não precisa ser conclusivo, não precisa ser. É, e, e aqui eu não digo que tem que ser um final em aberto, né? Mas não precisa ser aquele final, tipo, puta, esse final é perfeito, saca? Sim. Uh, eu acho que, tipo, tá ok, principalmente por ser, se tratar de coisas mais banais, ah, acabou a aula. É isso é, aí. Eu Nos acho vemos na próxima. Fecha, fecha bem certinho o círculo. Começa é, a... eu, acho que é muito, eu acho que é muito mais um, um trabalho do escritor se, se contentar e se acostumar com isso, né? Porque se você for exigir muito que teu conto acabe fenomenal ou com frases uhum. de impacto, tu se frustra muito, né, cara? É, é verdade. É, é uma linha tênue. Mas eu, 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 eu entendo porque eu compartilho também desse sentimento. Tem contos que eu fico insatisfeito puramente por causa da frase final. É. Só que é muito mais sobre você fechar aquela história que é um período, é um momento, não é algo Sim. grandioso, né? Então, né, também compartilho do que o Todd falou. Acabou a aula. Tipo, e até a frase <risos> final eu achei engraçada. Uh, de pegar um pouco mais pesado depois da primeira. É, eu, eu tentei enfiar no sentido em tudo que eu podia, cara. Então... É, tentou enfiar em tudo que eu podia. <risos> 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 A quinta João. série forte. 
Esse episódio ah, é. é somente para maiores de 18 anos, pessoal. Vai ter, que colocar, vai ter que colocar uma versão explícita desse episódio. Imagina fazer um corte desse episódio e é só, é só as frases do duplo sentido do episódio inteiro. Entendeu? Aí lascou, entendeu? Proibidão o episódio, proibidão. Ai, ai. O título desse episódio tem que ser a, a aula, aula, de esquerda, aula contra a esquerda. Aula de viagem no tempo e aula de certa... proibidona. É, então, de certa <risos> forma, todas, todos os contos têm alguma certo, algum certo sentimento de proibição, né? A do Todd é. é tipo, não, não seja um escroto. É fazer isso, basicamente. Uhum. A, a tua é não mexa com o tempo e a minha é 18 mais. <risos> não vá muito fundo. Não vá muito fundo. <risos> Ou vá, né? Oh, 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 oh. Não, não, não. Oh. A, a, real, a, a real lição do Será professor João um é pouquinho? não vá tão fundo na primeira aula, né? Pra não achar que você <risos> é fácil. Deixa eu pegar. Libera aos poucos, libera aos é. poucos. É. Mistério, tem que conservar o mistério. Tem que, tem que. É. Manter o interesse. Falando em conservar o mistério, né? Vamos... Vamos o quê? Agora eu fiquei. Eu ia, fal... eu, ia... eu ia falar do mistério. Eu ia falar do mistério do próximo desafio. Se... Ah, tá, a não, tá, a não tá, ser tá. que, posso, que alguém ainda tenha alguma coisa a falar sobre isso. Quem que eu vai? Eu acho que não tenho mais nada para. Nada a gente... é declarar. Nada a declarar. Acho que a gente já foi bem a fundo nessa Bom, discussão. Chegamos no clímax já da discussão, então. É, é, acho que já podemos partir para a próxima. E okay. eu, o próximo desafio, eu acho que é até bom que a gente tenha terminado pelo conto do João. Porque o próximo <risos> desafio é o seguinte: <risos> escreva um conto baseado num versículo da Bíblia. E lá, é. Exemplo: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu também conheci. Versículo de quem? João 8,32, né, cara? Eu sou muito sábio, né, cara? Já. Corta pro João episódios atrás falando Eu odeio o uso dessa frase <risos> Inclusive tem é um, é um corte do sindicato né Tem um vídeo, vou até linkar ah. aqui Que é essa, se chama Sim, João 832 é Exato, padre João <risos> E uh, pontos bônus Temos um Alguém interpreta errado a passagem uh, O que? Alguém interpretando errado Algo da até... Bíblia? Isso, não, aqui, não, isso, isso aqui é até fácil. interessante de falar aqui Que interpretar errado até né, é, aqui vai da, 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 da escolha do, do freguês aqui quando for fazer, porque interpretar, né? Cada um vai interpretar de um jeito diferente. Então, é, o que é certo e o que é errado, obviamente, é do ponto de vista de alguém. Né? Interpretar uh, o ponto bônus de forma errada. Okay. É. Uh, outro, o segundo ponto bônus é um dos personagens é cego, e o terceiro ponto bônus, uma ovelha aparece em uma das cenas do conto. Então são três eu acho que esse é o ponto eu... bônus mais aleatório do Aliás, os três são bem... até agora, viu? Não, o primeiro ainda você, você entende, né? É, porque a Bíblia é um livro de muita interpretação, né? É, e até hoje existem inúmeros. Mas daí o segundo é tipo, pegou a roda, a roda ali, girou, caiu, ah, um dos personagens é cego. Aí a a roda agora terceiro. é um crocodilo. O terceiro, então, claro que tem aquele negócio da, da ovelha, do pastor e tal, mas... O senhor aleatório. é meu pastor e nada me faltará. Olha aí. O Jesus, com certeza, curou algum cego em algum lugar da Bíblia, né, cara? Sim, então, tá tudo sim, certo. curou, curou, curou um cego. Sim. <risos> Supostamente. Talvez também esteja aberta a interpretação. Então, então, então. Viu só? Os três, os três têm tudo a ver com, tem com a Bíblia, ver, cara. Com a Bíblia. Tem tudo é. a ver. É muito, é muito fácil, não sei o que vocês estão aí reclamando. Mas é. quem, quem, quem tem aí alguma ideia, pode enviar também o seu conto bíblico uh, para o sindicato dos escritores, arroba gmail.com. Pode também entrar lá no nosso pode blog. Pode também enviar algum conto de algum desafio que já passou, claro. Pode, pode enviar qualquer conto. É, tá, tá liberado o envio de contos aí. Ah, é, Estamos bem liberais, como, como vimos, né? Sim. Está bem, bem aberto. <risos> Uh, vocês também podem encontrar a gente no Instagram e no Twitter, arroba Sindicato dos Escritores. Também estamos no YouTube com vídeos e hoje o, o bônus do vídeo tem no episódio inteiro um gato semi-morto ali no canto. Então vocês podem ver. Agora ele se mexeu, então dá pra ver que tá, tá vivo. Tá vivo. Uh, 
o Mac mais tem o nosso Discord também, que eu sempre coloco o link aqui, se você quiser acompanhar o, os memes. É, e agora tá, tem tá uma temporada de memes políticos, então que, que é sempre uma boa temporada. Tá boa, então. tá boa. Agora tá, agora tá, tá boa. do jeito que a gente gosta. E... Agora tem muito, muito conteúdo, temporada. É. E o que mais? O blog também, sindicatosescritores.wordpress.com Quando tem link, coisa uh, adicional que a gente discute, é sempre uh, recomendações, vai tudo pra lá. E se você escuta esse podcast, se você assiste esse podcast em qualquer plataforma que permita você dar uma avaliação, deixe lá várias estrelinhas, todas as estrelinhas possíveis, de preferência. Uhum. Deixe o seu, uh, a sua subscrição, subscreva-se, não sei como é que se fala em português. Inscreva-se. Inscreva-se, inscreva é. não subscreva-se. Uh, para dar lá uma moral e destravar a câmera do João, que tá demorando para destravar a câmera do João. É, é demorando. Tá demorando. Aí é culpa do, do público, né, hum. cara? Porque nós já deixamos o... o uh, como você diz? É a democracia, né, cara? Se depender da democracia, é isso aí, bicho. É o fim, democracia tem que acabar, democracia. É isso, é. Gente. Teve um colega meu, tem um colega meu que ele, ele, é, ele é bem de esquerda, né? Mas ele fez uma piada muito boa num dia que a gente tava em aula e aí a turma teve que votar se ia tocar a aula direto ou se ia parar pro almoço, né? Hum. Aí, por conta de, de promessa de que a aula ia acabar mais cedo, o pessoal decidiu por tocar direto. E eu e ele tava meio puto, né? Porque ele queria parar pro almoço. Aí ele falou, é, o Bolsonaro tava certo, a democracia é uma merda mesmo. O pessoal é. não sabe votar. Isso aí, cara. Tem que, tem que acabar. Isso aí. Tem que acabar a democracia, exatamente. <risos> ah, Muito que bem. Democracia é coisa do demo, cara. Tá no nome já. É isso então, é, meus caros. É isso. Então, uh, espero que tenham gostado dessa aula experimental de podcasts. E ficamos por aqui, voltamos na próxima semana com, não sei, com algum outro pausa pro café ou um clube do livro ou do conto. É uma surpresa. A ver. Próxima, uma surpresa, uma surpresa. A ver, a ver. <risos> Até mais, pessoal. Até. Tchau. tchau. tchau.